ఇక తీసుకున్న కొన్ని జీడిపప్పు బాదం జీలకర్ర వేసుకున్నాము ఫస్ట్ జీలకర్ర వేసేసుకోండి జీడిపప్పు బాదం కూడా వేసుకోండి టొమాటోస్తో పాటు టొమాటోస్ వేసుకోండి ఇందులో ధనియాల పొడి వేసుకున్నాము ఇవన్నీ ఇప్పుడు మిక్సీ మెత్తగా పట్టేసుకోవాలి ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ మూత తీసి చెక్ చేసుకున్నాం కర్రీ ఓకే కొంచెం మగ్గినాయి ఇప్పుడు ఇందులో పసుపు ఉప్పు వేసుకున్నాం చిటికెడు పసుపు మనకు రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకొని మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని నాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకున్నాను అది కొంచెం వేసుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇంతలోకి ఇది పేస్ట్ పట్టేస్తున్నాం మా మిక్సీలో చూడండి టమాటా పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇది సాఫ్ట్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి ఇట్లాగా పట్టుకొని సాఫ్ట్గానే ఉంది ఇది మొత్తం వేగిపోయింది మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో టమాటా పేస్ట్ వేసుకుందాము మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకోండి కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు హైలో పెట్టుకున్న పర్లేదు హైలోనే పెట్టుకోండి టమాటా పేస్ట్ వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోండి బాగా దగ్గరికి రానివ్వండి చూడండి మొత్తం టమాటా మొత్తం దగ్గరకు వచ్చేసింది ఆయిల్ కూడా సపరేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కారము మసాలా వేసుకున్నాను మసాలా మీకు టేస్ట్కి తగినట్టు వేసుకోండి నేను వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసాను మొత్తం మిక్స్ చేసుకోండి ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మూత తీసి వాటర్ పోసుకుందాం కొంచెం పల్చగానే ఉండని వాడిని జీడిపప్పు బాదం వేసాం కదా కొంచెం థిక్గా వస్తుంది తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టుకోండి చూడండి మీకు ఆయిల్ అంతా సపరేట్ అవుతుంది కొంచెం టేస్ట్ చూడండి ఉప్పు కారం అవి సరిపోయినాయి నేను కొద్దిగా మసాలా పడుతుంది అనిపించింది కొంచెం వేసుకుంటాను ఫైనలీ ఎగ్స్ వేసుకుంది మన కొంచెం చిటికెడు పంచదార వేసుకున్నాము చూడండి అన్ని సరిపోయినాయి ఎగ్స్ వేసేసుకొని సిమ్లో పెట్టేస్తుంది మూత పెట్టుకోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిమ్లోనే ఉంచుకొని బంద్ చేసేసుకుందాం
ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాము ఓకే కంప్లీట్ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి ఇంకా ఫైనలీ డ్రమ్ స్టిక్ ఎగ్ టమాటో కర్రీ రెడీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో